，大叔，大叔，怎么在这呢？你你年纪，哎，那那来来，走，我们先进去吧，啊，来来来，我们里面先坐一会儿。来来，爸，起来啦，早点啦，起床啦。爸，您所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber you dial is power off. 您好，您所拨打的电话已关机。哎，哥，哎，明成，咱爸的电话怎么关机了？啊，你把电话交给爸。呃，你有什么事你跟我说，我转我可以转达吧。我跟咱爸说一下买房子的事儿，你又不清楚。你让咱爸接个电话就行了啊。他没在家，不在家，他去哪儿了？我不知道，可能出去散步了吧。咱爸去哪儿了？你居然不清楚？他去哪儿？我为什么要清楚？我又不能二十四小时把我自己拴在他腰上。他一大活人，那是他的自由啊，哥。明成，你是不是跟咱爸遇到什么别扭了？我。没有啊，没有。那你紧张什么呀？我哪紧张了？那咱爸昨天晚上为什么大半夜的给我打电话，还催着我赶紧回去？啊？怪不得我一大早找不着人呢。他是半夜溜出去的。什么叫一大早不见人呢？啊？哎，我说苏明成，你干了什么事情能让咱爸大半夜的离家出走啊？这么大的事儿居然瞒着我，就一个星期，你不能让我省省心吗？你现在赶紧出去，把咱爸找回来。咱爸要是丢了，我跟你没完。这太不让我省心了，这。说的是对我好，照顾我，我我太了解他了。他他这就是在在报复我
折磨我。哎，大叔，咱没有这个事，你别往那方面想。他这就是冷暴力啊，小石，你是不知道啊。哎，这个冷暴力，那真的让人太难受。哎，我也不是趁他睡着了偷偷跑出来，他还得跟着我，缠着我不放。所以，你，你昨晚就跑出来了，啊？那那你睡哪儿？我本来想找个宾馆住，好点的宾馆太贵了，便宜点的，房间又冷又太吵了，根本睡不着。我这一夜都没睡呀，我手机也不敢开。也也不敢离明成家太近了，怕他找着我。我就这么四处游走，一直走着走着就走你这儿来了。那，那那那接下来打算打算怎么样？不管去哪儿，我我我也不回明成家了。我一直得躲到明哲来接我才行。实在不行，我去买张票上上海，找明哲去。哎，你你先别冲动，我我们一起想办法嘛。啊，嗯。你看啊，那个明玉啊，明玉，明玉，我我不去他家，我不去他家。我我为什么？明玉脾气太大，随他妈，我我我我害怕他。不是，明玉他他那么多间房子，你不一定跟他住嘛，你让他安排好就行了，啊？那也是他的房子，还不是照样让他管着我？我可不去。小石，哎，要不我就麻烦你了。嗯。我就在你这个店里，按这沙发就行。我拼没拼？我就在这儿住吧，住几天。大叔，我怎么能让你在这儿睡呢？要不你上我那吧，啊，我家虽然小，但够你一人住了。我这几天就就在店里睡。不行不行，我这就够麻烦你的了，我不能，不能再给你们家添麻烦。真的不会不会，你别这么说。不能，真的不行。哎，要不还是算了吧。你不用管了，是把大叔还是走吧。大大大大大叔，大叔，我怎么能不管呢？我现在也不能让你再一个人出去啊，是吧？好啊，哎，来来来，不是坐不没吃饭吗？来，先坐下，把这碗面吃了，吃饱了，我们两个一起好好想办法，好吗？嗯，那我吃完了再走。离家出走？啊，行李都带出来了。哼，这么严重啊？那你问问他，愿不愿意上我那住几天啊？不问了。那你再问问他，愿不愿意单独去我另外一套房子住啊？我也问了，也不愿意吧？他是不是还说，就算没跟我住一块儿，那也是我的房子，还是得受我管制？你挺了解他的吗？这事儿你真别管了，什么离家出走、冷暴力，那都是他无理取闹，嫌苦情剧呢。哎，他是你爸、啊。怎么这么说他、啊？我这么说，那是因为我太了解我爸了。大哥每次给我打电话说我爸在苏明成家住不下去了，结果每一次都是他没事找事儿。我每次跟他说你上我那儿住吧，人家每次拒绝理由都是一模一样的。还不是因为怕你。要不这样吧，我给他安排个酒店。
不是他有家，他为什么要住酒店呀、啊？石天东，你关心我，我心领了。但我们家事儿，你能真别瞎操心了吗？家庭的矛盾永远是最深的矛盾，不是你一个人就能化解的。但他现在来找我了，我能怎么办啊？他去你那儿吃喝，我不反对。但每一次吃完喝完，麻烦你务必把他送回苏明成家。苏明成再怎么不懂事儿，也不敢对我爸怎么样。行，我还有事，我先不跟你说了啊。时间快到了。哎，我也是这么想的。对啊，总不能让你爸在外面跑来跑去吧，是吧？找个酒店啊。行，那这事就包在我身上吧，我处理。可以啊，嗯。大叔，解决了。怎么了？你怎么还给明玉打小报告啊？对，大叔，明玉是你女儿，又是我女朋友，是吧？这么大的事可真快。我们这都是关心你。这他刚也讲了，如果你哪都不想去，我们给你安排个酒店。酒店太贵了吧？你放心，所有的费用啊，明玉会负责的。明玉是这么说？真的。小石，嗯，既然是这样，能出去住，那我倒知道个地方。以前你念书带我去过，而且还有人照顾。嗯，明成还发现不了，要不我现在带你去看看。现在啊，现在，我现在就现在，快走。今天早上就没见你爸啊！帮你玩。没有呢。看到蒙总没有？知道他去哪儿了吗？蒙总都找了一圈了，没找着。小姐，我们俩兜了一圈，没看到他人影。哎，表哥。你那边怎么样？我打他电话，他也不接。之前我也问过老毛了，老毛也说他不知道他去哪儿了，只是说今天早上几个会议被临时取消了。哼，这个老泥鳅，他会不知道老毛去哪儿了，蒙我呢。现在怎么办？没事，看我的。哎，你跟我去吧，我的包。这儿，明总，蒙太找您。哎，师母，您怎么来了？快坐，快坐。老金，去端杯咖啡。哎呀，这身体恢复的怎么样了？很好啊。你你住院的时候了，我特别想去看你，可是我们家老嘛不让去，是会影响你休息。啊，我可是一直惦记着你啊。让师母操心了，这公司不是事情多吗？我就想着赶紧回来盯着了。你说我们家这个死老公，太压榨人了吧
，哪有这么用人的？是不是？<笑>在工作上啊，有些小细节呢，就不要那么认真，睁一只眼闭一只眼，不就行了吗？师母今天找我有事儿啊？啊，哎，还不是问我们娘家那些人。对啊，那个考核的事情，你能放松一点就一点吧。得饶人处且饶人，你说是不是？这新政是领导吩咐的，我就是个执行的，还不是领导让怎么办就怎么办？办呢？我也不让你办呢，但对我娘家人就不能这么办吧？师母这心情我完全理解，但实话说，我真没那么大权利，我真不敢。<笑>你行的。这个呢，是我的一点心意。我是觉着呢，你对我们家做的事情也不少，一直很想找机会谢谢你。嗯，你别多心，就当是我给你的零花钱，喜欢什么买什么去。但对我们娘家的人，你可得多照顾照顾。<笑>是吗？嗯、为蒙家做事儿，我得到已经够多的了。嗯，这钱我不能收。您放心，这一次考核呢是按照个人的业绩和表现来评估的，对任何一个员工都是绝对公平的。嗯，你什么意思啊？考核报告我看过了，上面确实是有您娘家关心那七个人，他们的问题也是统一的，业绩差，还有迟到早退甚至旷工的现象，尤其是您那个外甥叫刘强，长期不服从管理，这次考核还动手打了自己的主管。别说新政，按照公司法，这种行为也是要被除名的。你就把他调到别的部门不就成了？处理决定都是上会通过，已经形成文件的，我没那么大权利随意更改。师母，我是给蒙总和各位股东打工的，我要给您放了水，以后在公司怎么立足啊？您还是别为难我。宋明月。你就是不肯给我这个面子了，师母，实在抱歉。哎，姐，聊的怎么样，姐？来，二给我，你去办去吧。大叔，这看起来挺好的，但，哎，真的，你一个人住这，我不放心。你跟我回去吧，我找一个比较近的宾馆，钱的事你就别担心了。我就愿意住这儿，你不用担心我。你是不是有事儿啊？你怕明玉生气，我也怕。那要不这样，要是明玉问起来，你就别说实话。你就说我现在呢，让你带着去快捷酒店了，小石，求你了，大叔就这一个愿望。啊，行行行，但一会儿你还是得跟家里人说一声。我现在就说啊，你你你你快办，快快快，他们知道你住这会不会生气啊？我现在就打电话。一个人。舒服，所以我想出来换个环境待几天。行，那我就放心了。哎，爸，嗯，都怪我不好啊。我要是能早回去几天就好了。没事儿，没事儿啊。你工作忙，你忙你的，到时候你想着回来就成。行行，好的。哎，爸
，那个明玉在不在边上？你把电话给他，我跟他道声谢。小石，那问明玉呢？我怎么啊，明明玉，他忙着呢。啊？不是，明玉这么忙，那他有时间照顾你吗？他他他有时间照顾我吗？啊、呃，他他有，他他还派了人照顾我，啊，照顾我吃，还陪着我玩，好着呢。行，好，好，好。那那个，不管怎么说，这次明玉啊，做的确实挺出乎意料的，回头我还是要给他打个电话，道声谢。啊，你你你不，你你你不要给他打电话啊。明玉，你还不知道吗？他好面子。你你说你这一打电话，他这心里头，啊，回头爸把这个谢给你带到了啊。行，爸，我听你的。呃呃，还有啊，你你你跟明成说一声吧，我就别跟明成说了。我一说，我又怕他。你你你你知道爸的意思吧？我明白，我会跟他说的。哎哎，那行了，那我都挺好的，挂了啊。走吧，小石，带你泡温泉去。我还有事得回去，你你自己泡吧。那行了，行。啊，那那那那行，那回头咱们爷俩下回再一起泡啊。哎，你注意啊。外哥，哎，咱爸找到了，在明玉那儿呢。啊？怎么跑明玉那儿去了？是啊，那孙女最近几天了，你不用管她了。什么我不管了？我靠，说都不说一声就把爸给接走了，我都快急死了，你知道吗？我都报警了，我要。明玉这么做不是为了咱爸好吗？我跟你说啊，啊，如果不是苏明玉把咱爸接走了，现在指不定出点什么事儿呢。出什么事儿？能出什么事儿啊？他苏明玉能比我照顾爸能照顾的好吗？再说了，你你你，我天天照顾爸，没有功劳也有苦劳的，你也不要只听爸一面之词。我很想，只要咱爸没事儿就好了啊！这里面的对错，咱们还有必要去讨论吗？我现在这儿还忙着呢，你也赶紧安排下自己的事儿啊！别再让我失望了，听到吗？哎，我怎么？哎，好的，呃，有时间，明总有时间。好的，赵总，那我帮您预约一下。没时间，坐。哎，房怎么断了？对呀、啊，对呀、啊，房、啊啊、怎么没了？来、啊、呀，去吧。你干嘛？休息。行了，行了，行了，都别干了啊，都别干了，我歇了吧。没事儿啊，没事儿。怎么样了？嗯，你爸我安排好了，送去苏明成家了。真听话，嗯。给他讲。明总，不好了，蒙太带了一群人来公司闹事儿，肯定是冲着你来的。哎，你那怎么了？有人闹事啊？哪吒闹海来了。喂。哎师傅，你又来了，来喝杯咖啡。这什么情况？要动手啊？没有，哪敢啊？这不办公区域吗？都是办公设施。您跟咱们家人说说，手脚轻一点，别把东西弄坏了。我们跟上面没法交代，你说呢？嗯。你不是不让我们家人干了吗？那你也别干了。哎呀，师傅，您大人不计小人过。您别跟我置气啊！跟您说句掏心窝的话。
这公司运营不也需要成本吗？您看咱们这儿房租、水电、员工费用什么的，公司每停运一小时就损失几十万呢。这笔损失也是您蒙家的损失。损失就损失吧，你好好算着，损失多少我都能赔得起。那是，既然你说不干了嘛，那就让大家一起别干了啊！行，听您的。蒙太说了，今天可以下班了。我什么时候说的？蒙太说今天是光棍节，大家回家以后该谈恋爱谈恋爱，该购物购物。啊，谢谢蒙太。谢谢蒙太。你看大家多爱你。这这，这不就造成经济损失了吗？哦，对，您提醒的对。周六加班还得补回来啊。哦。放心，绝不耽误生产。苏明玉。有本事就别走出这栋大楼！你要走了，我送你。不用。那你慢点啊。刚才那几个人还在门口呢，我用不用找几个保安陪你下去？啊？我上次让你查那事儿怎么样了？我正查着呢。那你先回吧。那那你怎么办啊？哎呀，没事儿，我想想办法。你走吧。那孙丽他算什么人？他算老几？他凭什么这样对我们？我们今天一定要讨个说法。就是，还要灭灭他的威风。他以为他是谁呀、啊？太欺负人了！这楼都是我们的，自不量力。我跟你说，我们可不是好惹的，真是的。赶紧，快点，快点，赶紧停！宋明月在哪？又下去了，快快快！赶紧，你快把钱停下！听见了没有？听见了没有？赶紧的，快快快！听见了没有？听见了没有？赶紧快下！听见了？快点！赶紧停下！快点走！这车也是公司的，就是你们家蒙总的。你砸了我也不心疼啊，但你们敢砸，我就报警。报警？报警？你凭什么报警？你们碰瓷威胁我，我还不报警啊？哦，这有行车记录仪，那还有监控录像呢。我们想抵赖都没有用的。那是因为你欺负我们，我们这都是有冤情的呀！警察，我们有冤情呀！是啊，我们。警察来了以后是不会管你们家有谁被开除的。这再说了，开除谁这也是公司的决定，那不是我一个人的决定。那您要是砸我车，嗯、那那就是违法。您说您那么大岁数，真给您送进去了，您日子也不好过了。你看看，你们，你这个女人也太歹毒了。我告诉你，你发这么难听，你你,你这是把人往绝路上逼呀、啊！啊，你听好了啊，我们可是蒙总太太的亲戚。你不能这么对我们，对呀、啊，你要跟我们说什么亲戚啊？蒙太太，我就真怕他。他问题是蒙太太不是我的领导、啊，我是个打工的，我拿的是蒙总的工资，我当然得听他的呀。嗯、你们今天就是打我骂我，把我打伤了打残了，这事儿我办不成了。他蒙总还会找别人办呀？当我丑话说前头，你们今天但凡敢动我一手，谁也跑不了。不动，吓唬你啊！吓唬你啊！你再说开除的事儿了，那就得吃官司。哎呀呀呀！哎呀，怎么这样？怎么这样？怎么这样？哎哎哎哎！哎哎哎！别动手。你谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？啊！你是谁呀、啊？有事冲我来。啊！把话给我来。冲你来是吧？冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！冲你来！
起，抬起！啊啊啊！好，好，干嘛？我那就过过来了，干嘛？是要干啥？打死天话，这下就敢动手打人了是吧？还有没有王法？对啊，打我们先跑，都别跑啊！别跑，咱们就在这儿等警察过来。你们不能再上。我就不懂了，公司怎么变成家庭内斗了，还把你扯进去？你老板不怎么样吗？这事情不怪我师傅，是我自己主动提出来去帮他处理。但你还是别插手吧，这是你老总家的事，你现在搅在里面不太好吧？现在已经不仅仅是家事了，还关系到整个众城的命运。这事儿反正处理不好了。我们公司很有可能就完蛋了。我们公司要完了，我就失业。我失业了，你养我？养啊！拿什么养啊你？我开餐厅的，饿不着你。这么感动？嗯哼。问怎么样？注意安全啊！该注意安全的人是你吧，大哥啊！本来我现在把事情解决了，你半道跳出来还给我激化矛盾了。你说你是不是傻？哎，我是看你遇到了危险，想说给你演一个英雄救美。你演英雄救美啊？嗯啊，不是真的呀。演砸了。算了。哎。嗯。后脑疼。后脑疼。不是你今天后脑砸前面了啊？啊嗯。哎，这嘴疼你。后脑，后脑。<笑>哎呀，小新，找到了是吧？好，发我邮箱吧。唉，我这个老婆真的是彻底疯了，连你都敢下手啊！小子怎么样？没事吧？皮外伤，没大碍。我看他这次是跟我来真的了，今天还带了律师来，说要跟我公开离婚。公司马上就要上市了，你想想看，在这个节骨眼上，他说要跟我闹离婚，这不是明摆的说要把我们多年的辛苦搞得鸡飞蛋打吗？那师傅您怎么想啊？我，我还能怎么样？顺着他呗，妥协。您一向做事儿讲情讲义，对家人更是如此。但这一次不是普通的家事，它关系到整个众城的未来。一旦妥协，你将会更被动的。我惹不起他。这这这再这么闹下去的话，这可不只是说妻离子散，连咱们公司都得散伙。啊，师傅，我有办法。都那么大金额，这些都是您那小舅子沈浩为别的公司虚开大额增值税发票的证据。从二零一六年三月至今，他一直在为这家叫安远的公司虚开增值税发票，他利用票货分离、资金循环走账，他已经为自己非法获利三百多万了。你怎么查出来的？我刚开始只是觉得奇怪。这家公司和江南关系单一，只有采购和付款的记录，没有任何实际的业务往来，所以就深入查了一下，找出了当时的对账联，发现就是沈浩一直在和他们交易，这些发票都是从江南开出来的，他隐藏得很好，营造了票货款一致的假象，所以才瞒到现在。看看，你看看，这就是他娘家人干的好事儿。整天被那帮人围得团团转，听他们的话，还要跟我对着干。我去，那么一个祸害啊！离吧，他要离就离吧，我让他离了一分钱都拿不到，还让他去坐牢。师傅，您先别生气。师母好歹也算业内人。该做什么不该做什么，他心里还是有数的，他更不至于冒险去干违法的事情。师母很疼爱这个弟弟
，沈浩也正是利用了这一点，才敢在发票上做手脚。但我敢肯定，师母对这事儿毫不知情。我管他知不知情呢、啊，反正现在有了这个证据，就是我翻盘的机会啊！我明天就去找他。师傅。你是打算让这个家散吗？按你的建议，咱们不离行不行？不离也行啊，但我有我的要求。你让我娘家人全都回到原来的位置上。你这样为了他们跟我对着干，值吗？值啊！可是你这样对他们，他们对得起你吗？你什么话呀？他们是我家人。沈浩开的，沈沈浩开的，这这这是我不知道这件事情啊，这这不关我的事吧？不关你的事儿啊，可是这上面签的是你的名字啊，嗯，嗯这，老毛。你是了解我的，我是干财务出身的，什么能做什么不能做，我是清楚的。我怎么可能会做这种违法的事？那美女陈瑶她敢吗？好，我我知道，我和我妈常常惯着我一个弟弟，但我以为他只是赚点外快嘛，我怎么知道他会做这种违法的事呢？这事儿只要往上一报，然后这发票上都是你的名字，你说你脱得了关系吗？那那该怎么办？那早就跟你说过了，你这个弟弟他就是个定时炸弹的。好了，现在炸了吧？我再告诉你，这事还不是我查出来的，是名誉查出来的。损失最大的就是他的江南。原本人家昨天就要往上报了，报之前打一个电话来跟我知会一下。我是，我心想这一报不是全毁了，我想他先 hold 住一天。那，应该是他为了前两天那开除的事情记恨我吧？人家现在根本不在乎什么开除不开除的，一心一意要把这笔账给追回来。你呢？你前几天找人去找他麻烦，然后还把人家男朋友给打了。现在你弟弟又在背后捅人家一刀子。我问你。这换作是你的话，你会善罢甘休吗？老毛，看到我们这么多年夫妻情分上，你你帮帮我，这事情不能报，不能什么。我我当然知道这事情不能报，报了报了对我也有影响啊。你这个明月这，他现在是重臣的顶梁柱啊，重臣现在都掌控在他的手里。虽然是我的下属，如果我强行阻拦。他要是被逼疯的话，来个鱼死网破，那我我也没招。你说我怎么帮你？那那现在该怎么办呢？啊，只只有你能帮我，老孟。这样吧，我去跟明玉求个情，然后明天咱们摆一桌请他。嗯。啊，你来做菜，你当面跟他表个态。跟他道歉，好好好，你你说的我都照做，我一定做。行不行我不知道啊，但我会尽我最大的努力来帮你，也算是对得起咱们这么多年夫妻的情分了。谢谢你，老孟。啊，对了，这两天呢，我我也我也考虑过，也想通了。嗯，你过几天呢？把你那个律师给带来，咱们把离婚协议书签一签，咱们好聚好散，各自保重。啊
，不不不，老毛，不要找律师，我我没有真的要跟你离婚，我不是真心说那些话的，我不要离婚，老毛。好好好好好啊，离不离婚咱们以后再说，现在最重要的就是要把眼前这关给渡过去，好吧，老婆。千帆过尽的水，到成相枯荣的诗情。春夏转秋冬，枯成了泪，变了心，同一滴鲜血的表情。轻轻拥抱是那么轻。却是一辈子的缘心，聚散与挂念，成长自一个门庭。海角天涯，也许得意是你，也许怎么都别忘了。